Mon seul problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. C'est pas les fleurs radieuses, je sais plus. Euh... Bah, prends soin d'elle. J'essaierai d'autres recettes gruau aux légumes jusqu'à trouver celle qui guérira ma mie de son mal de miasme. Ok. Alors attendez. Le mal des miasmes. Euh, donc elle parlait de... Euh, de quoi en fait Du riz, du lait frais et des légumes. Du riz, du lait frais et des légumes. On ira après. On ira plus tard. Donc, euh, ok. Il y a ça ici. Ah, il va y avoir beaucoup de choses à faire, n'empêche. Alors, ça, ok. Là. Colline orientale, maison de la chef. Ok. Et donc, par là, c'est l'entrée du village. Euh... Oh Je regarde un petit peu. Et on peut monter ici maintenant. Hop. Regarde les vestiges, les vestiges circulaires. Cela est... Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de débris. Ah oui, putain, on, on les voit bien, là. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. Et yo, Théo, euh, tu es où Ah eh bah, ben, je suis un petit peu au village Cocorico, actuellement. Voilà. Euh, C'est vrai, que, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments si plus tôt on peut les observer de très près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que Oui, qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi <rire> Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes Chicorine. Chicorine. Ça, ça me fait penser à de la chicorée. On ne peut, bien évidemment, pas te toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe archéologie Ouf, tout va bien alors, j'ai eu chaud. Slider... Et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sonao. Et pour ce faire, nous étudions les vestiges. A ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sonao est actuellement stationné au village. Yes et Il y a un laboratoire même, à ce qui paraît. Euh, au départ, nous pensions les... aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slae... Slaida est d'un du... naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout, alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Mmh. Hé, hey, pardon, pardon Hé, hey, ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découverte dans les vestiges ah. Avec plaisir c'est dû que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour. On a de quoi faire. Ok. C'est tout Ah, c'est tout, c'est déjà bien. Hein. D'accord, en premier. Oh Je propose le vestige circulaire qui flotte dans les airs. Mais la princesse Zelda en a formellement interdit l'accès, non Je préférais des vestiges qu'on peut vraiment visiter. C'est vrai, mais sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour On a de quoi faire. Ok, ok, très très bien. Euh, très très bien, tout ça. Euh, bon, je pense pas qu'il y a... Je pense plus qu'il y a de Korogu comme ça. Je vais aller au, au puits que j'avais révélé ici, là. Je vais y aller. Et après, je ferai toutes les petites quêtes... Qu'on m'a donné. Voilà, on va aller là. Le puits de Cocorico. Voyons voir. Oh, attendez. J'ai l'impression qu'on arrive dans des vestiges là. Ça m'a l'air plutôt intéressant. 
Ok. Attendez, je vais augmenter un tout petit peu le son. Voilà. Ah Petit sabre de la défiance. Compartiment est plein. Ouah, je vais peut-être jeter ça. Ah non, bah plutôt ça du coup. Quoique... Ouais, je vais, je, je vais jeter ça. Vas-y. On va rester comme ça, nous. Attends, on entend une musique, là Je... Ah oui, on l'entend, mais d'un peu loin. On va arriver où, là C'est un... C'est curieux, cet endroit. C'est un peu curieux. Attends, quoi Tu vas me dire qu'il y a... Ah, si, par là, par là, par là. Oh, mais où... Attends, quoi Mais où je vais, là D'accord, j'atterris ici. Ça, c'est... Ok. Citrouille Armo, Carotte Tempo. Ma faute, euh, c'est très bien tout ça. Ouais, du coup, euh, bah... Pour te dire Théo, si jamais tu m'écoutes euh, toujours, j'ai là je, je commence à visiter Cocorico. J'ai fait une bonne partie du centre d'Irul et bro j'ai énormément complété de choses. Euh, les profondeurs, bon, j'ai pas encore énormément visité et les espaces aériens, ça suit son cours. Voilà, voilou. Et on va prendre euh, ces citrouilles là. Bon, on va dire que c'est autorisé. Hein. Par contre, du coup, si je fais ça... On va atterrir dans une montagne, là. Hein. Oh, oh Princesse de la sérénité Mais comme c'est bio Il y a le sanctuaire ici. Hein. On va le faire, le sanctuaire également. Euh... Ouais. De toute façon, on a le temps. On a toute la soirée pour euh, visiter Cocorico. Ouais, Laura C'est le week-end Comment vas-tu Comment elle va la Laura Oh. Petit sanctuaire ici. Et par là, c'est les... vers les monts géminés, du coup. Intéressant aussi. Euh... Pas de bras en l'air ce soir. Ah non, tiens. Non. <rire> enfin, je peux si tu veux. <rire> K.O. l'après-midi était digne d'un asile de fou. Oh là. Ah oui. Ouais. Ça rigole pas. Bah alors. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, on va redescendre et je pense qu'on va aller euh, au sanctuaire. Bon, après, tant mieux que même si euh, <rire> t'es KO, bah, tant mieux que c'était pas mal, quoi. Du coup, bah, on peut dire que t'as fait ton sport, euh, t'as fait, t'as déjà fait ton sport avec eux, quoi. Voilà. C'était pas de tout repos. Hein. Bon, allez, vas-y. Go ce sanctuaire. Et après, on continue toutes les quêtes euh, liées à Cocorico. Ceux qui se relèvent. 
Ce qui se relève. Bon, bah. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Waouh, 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 wow. il est un petit peu long le sanctuaire. Alors. Qu'est-ce que c'est Attends, j'ai jamais vu ce truc-là. Euh. Ah, tata tata tata. Oh Oh, d'accord ah ouais, d'accord, ok. Ah, je m'attendais pas à, que ça, à ce que ça marche comme ça. Mais attendez, je me... Si j'amalgame ça... Un rampono, c'est la première fois qu'on voit ça. Je vais tenter de continuer d'exploiter... De... Attends, merde, je vais plus parler. Je vais tenter de continuer ectoplasma. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très cool. Euh... Attendez, il faut que je teste un truc là. Avec un bouclier, ça fait quoi Attends, 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 attends. Je suis curieux. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. <rire> je, je, je voulais juste tester. Euh... Ok. Bon, ça c'est fait. Ok. Alors, ici. Nous avons ceci. Nous avons une boule. Euh... <rire> Alors. Pourquoi on a une boule ici On a ceci là. Et on a ceci ici. Attends. Ça si je l'active déjà, ça fait quoi Ouais d'accord, ok. Merde, par contre je voulais pas faire ça. Ah bah voilà déjà on fait ça. Eh ben du coup, au fait, Laura, bon, bon, très bon dessin, toi. T'as presque fini, euh, le petit ectoplasma Ok, et on passe comme ça, d'accord. Ok. Bon, j'imagine qu'on met, genre, la boule là. La boule ici. Voilà. On fait ceci. On, on le colle là. Ah oui, mais attendez. Ah mais, attends, attends attendez. Ça me gratte l'œil. Ah la vache. Ah. Attendez, attendez. Euh, pourquoi ça Ah mais c'est à cause de ça cause de ça qui veut pas s'élever. Attendez. Attends, ça c'est collé à ça Ah mais ça forme un, un ensemble, d'accord, merde, ok. Euh... Ouais. Mais si je mets la boule comme ça, ça va pas le faire. Ah mais, mais maintenant il veut se lever Bah alors Si je fais ça Oh mais d'accord Ah mais oui mais c'est vrai que j'ai collé la boule Mais oui mais j'avais oublié Putain. Il est con Ok on fait ça On peut prendre tout ça Et voilà. Et voilà. Et donc ça, on l'enlève. On reprend la boule ici. Ah 
Ah oui, du, du crochet, par. Non, mais oui, oui, oui. Je voulais dire du crochet. Excuse-moi, excuse. -moi, excuse... Excuse me, Laura. <rire> aïe, aïe, aïe. Eh bah, bon, très bon crochet. Non, euh, je pensais aussi à Azu qui dessine, en fait. <rire> C'est tout. Euh... Ok, du coup... Bah, go, hein. C'était pour... Euh... Ouais, c'était pour ça. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Bon, le coffre doit être là, par là-bas. J'imagine. Peut-être. Ah, J'en sais rien, en fait. Attends. Je l'ai peut-être raté. Ah, mais il est là Putain. Je... Ah, oh, je, je viens de le voir. Je viens de le voir. Ok, et eh ben on va faire un, un truc. On va désactiver ça. On va... Vous savez quoi Aussi, on va... Euh... On va le coller comme ça. Et du coup, si je fais ça... Ah oui, mais merde, ça active ça aussi. En fait, ça, il faut le décoller. Regardez. Voilà. Ah, c'est pas mal comme mécanique. C'est pas si mal, hein. J'aime bien. Et là, on refait la même si possible. Ah oui, mais non. Ça se met... Ah, merde, attends. Attends, ta 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 euh... Ah, mais il faut faire le contraire. Putain, il faut faire le contraire. Faut prendre ça. Faut faire ceci. Faut le mettre comme ceci. Et faut activer ceci. Putain, c'est trop marrant que ça tienne en équilibre comme ça. Mais il est bien ce cet artefact sono. Hein. Je le trouve vraiment cool pour le coup. Alors, ah oui, mais... Ah, ta 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 ta. T'as un petit peu, là. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ah oui, mais non. Bah non. Attends. Ah, putain, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ok, j'ai compris. En fait, je pouvais le faire dans n'importe quel sens, mais sauf que... Il faut le faire comme ça. Voilà. Parfait. Voilà, là. Ça ira mieux. Et du coup, on peut faire ça. Par contre, est-ce que je vais réussir à atteindre le coffre Ah, putain. Je pense pas. Non, j'allais pas réussir. Par contre, je peux rapprocher. Et oui, je peux faire ça. Et là, je vais atteindre le coffre. Normalement. Hop, 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 hop. C'est bon, ça passe. Ok. C'est très bien, ça. Elixir féerique. Bah, excellent. Ma foi, excellent. Alors, par contre, comment on va revenir Euh... Ah ouais Je peux pas le pan... Ah merde, attends Ah mais il est... Eh, je... Franchement, je suis con. Hein. Rétrospecté, euh... À infiltration. Voilà à quoi ça sert. Et d'ailleurs, putain, je suis doublement con. J'aurais pu faire infiltration... Sur cette grille là. Bref. Euh, bah ce qu'on va faire là de façon. C'est refaire ceci. 
Aïe, 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 il tombe à la renverse. La grille ici. On la bouge. On fait... Euh, ceci. Et on fait genre ceci. Pour faire ceci. Attendez. Pourquoi il veut pas se mettre Ah c'est bon. Bon. Et maintenant. Tadam C'est quand même assez haut. Hein <rire> On va le mettre au bord du vide. Voilà. Ça fait un peu peur mais... Ah, oh, ça devrait le faire, là. Oh, je suis... Peut-être pas si sûr. Aïe, aïe, aïe. Non, ça passe pas. Ça passe pas, hein. Merde. Attendez. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'ai mal mis, là euh... Qu'est-ce que j'ai mal mis Qu'est-ce que j'ai mal fait Oh là, il est presque au bord du vide. J'ai tout pris, là. Ouais, on est d'accord, j'ai tout pris. Euh... Ouais, ouais, ouais. Alors... Voilà, monte comme ça. Ok. Ça va pas passer, hein. On est vraiment pas loin pour le coup. Attendez. Bon, c'est pas grave. Peut-être que... Attendez. Est-ce que... Je peux... Je peux pas enlever euh, ça, là. Merde. C'est vrai qu'il s'accroche plus. C'est vrai qu'il s'accroche plus. Après... Ok, j'ai peut-être une idée, mais... Mais ça serait un peu... Étrange. Ah, mais je... Non, je vais le faire recoucher. Ouais, par là, par exemple. Voilà, peu importe. Peut-être qu'il faut... Ah, merde, non. Accrocher plus... Avec euh, ça là. Ouais regardez. Peut-être plus comme ça. Comme ça on va avoir un poil plus de hauteur. Même si c'est quand même. Je trouve un peu spécial. Non pas comme ça du coup. Voilà. Un petit peu euh, dubitatif. Ça, on va remettre à l'endroit. Parce que là, j'ai quand même un poil plus de hauteur. Hein. Ok. Ok, on est parti. L'heure de vérité. Un peu bizarre, mais... Si, c'est ça, tant mieux. Hein. Wouah, ça va être juste. Putain, ça passe, mais... 
<rire> je suis pas sûr de mon coup. Hein. J'ai, je suis vraiment pas sûr de ça. Ah après, je me demande s'il devait pas se pencher. Peut-être qu'on devait le faire tomber et le faire peut-être remonter avec rétrospective. Ah il y a peut-être un monde où c'était ça. Oh, intéressant en tout cas. Ah et du coup on a quatre lueurs d'emblèmes de bienfaisantes. Ok. Euh, pardon. Excellent. Excellent, excellent. Dun, 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 dun. Euh... Eh ben ma foi parfait. On va pouvoir euh... redescendre. Ouais quand même des. Il y a plein de choses à voir. Mais je vais visiter euh... le bas pour l'instant. La 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 la. Go faire ça. Je suis allé par là, je sais plus. Je suis pas allé par là. Hein. Vestige circulaire. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais elle est là, Prua. Avec Taureau. C'est elle, Prua. Merde, j'ai pas pensé à me. à enlever ma tenue. <rire> Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village, Dame Paya. Non, je... à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Hmm. Hmm Oh Mais... mais Sir Link <rire> J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Putain, j'aurais dû vraiment enlever mes, mes, ma tenue. Paya, chef du village de Cocorico. C'est un véritable soulagement pour moi de vous avoir tous les deux sains et saufs. Son Altesse Zelda et vous, Messire Link. Ah, tant mieux. Euh, comment Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée voilà qui est étrange. Je, je suis pourtant sûr de l'avoir rencontré. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Elle a ordonné de ne, ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous sous aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Le truc que j'ai galéré à, à faire au crochet pendant une demi-heure l'autre soir, j'en ai fait deux easy à l'instant. Ah ouais Oh, excellent Excellent, Laura. La bosse. Euh, pas plus... Ouais, plus d'explications. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. Euh, C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Pas compris le changement. Oh bah après, bon... Euh, je sais pas, t'étais peut-être... Euh, T'avais peut-être moins le mood hier, je sais pas. Enfin, hier, euh, l'autre soir, quoi, je veux dire. Euh, C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messire Link. Toutes mes excuses, Messire Link, j'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro. Voilà, on nous a parlé un peu de lui. Il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Je vais voir un petit coup parce que ça parle beaucoup dans ce village quand même. Ah, pas se cacher. Hein. Voilà, ça fait du bien. 
Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il ressemble à quoi on, on voit pas bien ses cheveux, sa tête, à cause de ses cheveux. Il, était, il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao, c'est quelqu'un de très talentueux. La chance Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès est unique au village de Kokoriko. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute, mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme « sage » revenait sur chacun dans... chacune d'entre elles. Oh. Alors c'était mardi, hier j'étais réveillé. Attends quoi J'ai... J'étais réveillé le TDLS, mais c'était dur. Euh... Attends, j'ai pas compris euh, entièrement, Laura. <rire> enfin, genre, ouais, ouais, t'as fait... Euh, T'avais galéré euh, mardi euh, soir, mais... Euh, du coup, t'étais réveillé pour le TDLS, mais c'était compliqué. Ouais, voilà. J'ai tenu euh, réveillé, euh, j'ai réussi à rester réveillé. Ok. En déchiffrant les inscriptions qui figurent euh, sur ces dates, j'ai remarqué que... Ah oui, non, ça j'avais lu. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre sur... à leur sujet. A mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau. Pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison. Et peut-être pas vraiment dans ce monde, quoi, après, hein On ne sait pas. Tant que nous ne serons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Ok. Bon, il est temps de refaire un petit truc là. Je, je sais plus parler français. T'inquiète, ça arrive. Moi le premier hein, aussi. Bon, pas yo. Mais Sirling, c'est vraiment... Euh... Je suis vraiment flatté que vous ne veniez me parler, mais... Vous êtes peut-être un peu trop... Euh, comment dire Un peu trop exposé. <rire> voilà, voilà. Ça va Ah, oh, ça va, allez, va, eh. Bah, t'en as connu des vertes et des pommes mûres. Sans, sans trop. Bon, allez, parle-moi euh, dans les yeux. Elle se retourne. Bon, allez, j'arrête, 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 j'arrête. Un quoi Attends, qu'est-ce qu'elle a dit Attends, qu'est-ce qu'elle a dit Non, mais elle a dit un, un autre truc. Attendez. Ah voilà, c'est là qu'elle euh, dit autre chose. J'ai appris à surmonter ma timidité avec le professeur Toro, mais est-ce que vous pourriez, eh bien, euh, vous couvrir un peu plus Bon voilà. Et toi Tu t'en fous, je pense J'étais si retourné par cette histoire à propos de Dame Zelda que j'en ai oublié de te saluer. Au risque de me répéter, je suis le professeur Toro. Dame Paya a fait venir ici notre groupe d'archéologues. Elle nous a demandé d'étudier les vestiges qui sont tombés sur ce village et ses alentours. Tu as peut-être remarqué, mais quatre autres vestiges circulaires sont tombés à proximité du village. Ils sont tous en mauvais état, mais chacun d'entre eux... Euh, une dalle de pierre... Attends, mais dans chacun d'entre eux, une dalle de pierre portant des inscriptions a été découverte. De ce qu'on a pu en déchiffrer, les inscriptions de questions relatent toutes des faits en rapport avec des sages. Je suppose que le vestige qui flotte dans les airs contient une dalle du même type et qu'elle concerne également des sages. Mais pour en avoir le cœur net, il faudrait désobéir à l'ordre de Dame Zelda, ce qui est hors de question. Ouais, 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 un peu bizarre quand même. Hein. Bon, allez, on va se... Se rhabiller, hein Et euh... Attendez. Voilà. On est bien comme ça. On est très bien. Euh... 
Oh, carpe tricolore, on les a pas en photo. Ma faute très bien. Eh bah attendez, hop. Voilà. On en avait jamais eu du coup, on a bien fait. On va en récupérer quelques-unes de cartes tricolores. Ça peut servir pour je ne sais quoi, mais sait-on jamais. Euh, on va faire une petite chose. Oh, attendez, j'entends. Eh oui, j'entends un Korogu. J'ai entendu un Korogu. Eh oui, je t'ai trouvé petit. Non mais oh. Ok, bon, je pense qu'on a exploré pas mal le village. Euh, je suis pas allé à certains endroits, il me semble. Ouais, je suis pas allé... Ah oui, à la base d'archéologie sono et à la boutique de vêtements. Ici, j'y suis allé, hein, je crois. Ouais, ok. Donc, on va monter un peu. Euh... Ouais, go monter un petit peu. Donc là... Ah ouais, oh, wow, c'est beau. Ah oui, tous les dessins, tout ça, toutes les recherches. Ah, oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Euh, wow, ok. Combiné... Oh, putain Ah oui Ah oui Ok Mais, euh, quoi Non mais attends, euh, non, il y a un problème là. <rire> attends, quoi Euh, pardon, je suis si fatigué que j'en ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Euh, alors je m'occupe seul de la boutique pendant que ma petite soeur Amboise veille sur mamie. Euh, nous nous en sortons en partageant les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en, en ce moment. Ah. Oh. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Ah Je sais. On soigne la grand-mère, et après, je pense que ça coûte 10 fois moins cher, genre 500 rubis. Et reline, du coup Je me suis assoupi, tu t'as... Tu... Ouais, je suis à Kokoriko, Kakalika. Tu en penses quoi euh, Bah j'aime bien euh, parce qu'on sent clairement que le, le village a subi une évolution. Euh, les PNJ ont évolué avec euh, bah, tout ce qui est euh, tombé euh, bah, du ciel quoi, avec les ruines Sonao. Et aussi Prua, euh Prua, euh, comment elle s'appelle Paya qui est devenu chef Ouais, c'est assez impressionnant, c'est beau à voir. Euh, prix normaux, ok, ok, ok. Eh ben, je vais te régler ça. Quelqu'un m'en écoute mon histoire, je n'aurais pas dû en rire. ouais. Ah. Eh ben, je vais écouter ton histoire. Si tu allais à, re, à la recherche de vêtements de la marque Gucci, tu n'en trouveras qu'au village des limites au sud-est. Alors, Gucci est une marque de haute couture que l'on s'arrache dans tout Hyrule en ce moment. Crois-le ou non, cette célèbre marque a été créée dans le village des limites, au sud-est de la région, ok. Ah, avec la mode. Bon bah, je vais régler euh, votre situation familiale. Le... Euh... Hein Attends, quoi J'ai pas compris euh, ton mot... Euh... Le scène Matic Hein euh, Mamie souffre d'un mal étrange euh, qui l'empêche de quitter le lit. Ma petite soeur en bois s'occupe d'elle. Ah, la, cinémati la cinématique Ou la scène La cinématique, ok. <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> Avant que Mamie tombe malade, Amboise devait se rendre au, au, sud, au village des limites, pardon, au sud-est, pour y étudier la mode. Pardon, je suis fatigué. Eh, hey, <rire> Laura, qui, qui a du mal aussi, <rire> Lin aussi, c'est bon. Tout va bien, on est euh, la fin de semaine, vous allez vous reposer. 
Tout va bien. <rire> Ça va aller. <rire> ha. Euh... Alors, pour étudier la mode, mais par amour pour notre grand-mère, elle a préféré mettre son rêve de côté pour prendre, pouvoir s'en prendre soin d'elle. Oh, c'est beau. C'est beau. Elle... elle veut même pas... Euh... Elle est allée illimite et elle reste auprès de sa grand-mère. Oh. Laura en, en train de s'arracher ses cheveux en mode « Eline était prof <rire> !» Aïe, aïe, aïe. Bah non. <rire> et si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement... Ah oui, mais ça, je, je, je suis au courant. Bah, pour l'instant, ça ira. Merci pour euh, in les informations, en tout cas. Ah par contre ici, attendez, on va y aller hein. Qu'est-ce qu'elle me dit euh, Slide Ah mais Slide, on l'a vu tout à l'heure Et du coup ici C'est la base de recherche de De D'archéologie, ouais C'est bien ça Plutôt stylé hein Je regarde un petit peu Ça c'est le planeur Ah et ça c'est ce qui est tombé du coup je prends mon temps hein, pour, euh, pour visualiser. Oh. Et ça, là. Ceci. Ah, mais ceci, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans des îles célestes, ceci. Et, et même, il y a des écrits anciens. Vu comment j'ai galéré à parler tout à l'heure, t'inquiète. Ah, oui, mais vous êtes qui, euh, Lynn et Laura Ah, eh ben, il manquait plus que Azou. Coucou Azou. Comment elle va Est-ce que t'es fatigué aussi Est-ce que tu vas avoir du mal à écrire un mot en français à Zou Je te demande ça juste comme ça, t'inquiète. Il y a, y a rien, il a rien. <rire> Rentrer du taf, ça y est. Ah, nice. Nice. Tiens, Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas Tu es qui déjà ah, mais Run, c'est celui qu'on doit voir pour une quête, justement. Mais en fait, il y a trop de quêtes à faire, là. Trop de quêtes secondaires. Mais qui sont vraiment intéressantes. C'est moi, Lizron, l'archéologue spécialisé en Ilien ancien, que tu as rencontré au fort de Gué. Est-ce que ça aussi t'intrigue Bah ouais, je l'ai déjà vu. C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de Gué. Ah, d'accord, ok. En fait... Je vais être honnête, j'ai... J'écris mal car tu me fais de l'effet Linkos. Ah bah d'accord, ok. Eh bah dis donc. <rire> oh là là. Je ne savais pas. Fallait me le dire. <rire> j'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en irulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Euh, et voilà ce que ça donne. <rire> Moi, suivant du roi Raoru et de la reine Sonia. A l'origine, mais qui me sert aussi la, la sœur aînée du roi et dame Zelda. Oh Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ah J'imagine qu'il faut euh, voir 13 stèles, peut-être. Alors, ça devrait le faire, je pense. Ah, ok, ok. Puis bon, tu te fous de notre tronche, mais parfois, tu galères à nous lire aussi, alors que t'es comme nous en vrai. Oui, largement, t'inquiète. Ah oh oui, non, mais euh, attends, je... La même pire, hein, ça va. Euh, ce n'est qu'un court passage. Bah, vas-y, mon défi à partir de maintenant, ça va être de lire... Euh, sans bégayer. Ce n'est qu'un peu... <rire> Voilà, c'est bon. Euh, défi raté. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Rauro et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Irul. Ah oui, 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 oula Il y a également cette personne nommée Zelda. Ah bah voilà. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour qu'une suivante aurait rédigé et laissé à à postérité. Oh, d'accord Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda, à l'époque de la fondation du royaume. 
Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Oh putain, mais j'ai hâte de découvrir ça en vrai. Et re en tout. Euh, j'ai une théorie sur les stèles. Euh, de malade, tu veux l'entendre En vrai... En vrai, euh... Attends, je lis, je finis juste et je te, ré, je te réponds après. Cela veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles Sonao à retrouver. Si ces inscriptions sont, une, sont sur une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pourrions en apprendre beaucoup plus sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé de traces. Oh mais c'est trop bien Tout ce qui leur a... Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoro à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. Douze autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer Bien sûr, je te récompenserai. Je saurai te récompenser comme il se doit. D'accord Ok, ok Très intéressant du coup. Euh... Prenez en photo ces stèles et montrez-en les images à Lizron. Ben bah, c'est ce qu'on fera du coup. C'est ce qu'on fera. Mais du coup, euh, bah en vrai n'hésite pas, Lynn. Vas-y, n'hésite pas de façon. Euh, apparemment, ça nous raconte euh, l'histoire d'Hyrule à travers euh, les différentes euh, souverainetés. Donc, euh, à voir. J'ai hâte, de... hâte de découvrir, en tout cas. Euh... Même pour le défi, il bégaye. Ouais. Ah, oh, mais... Mais, mais ça parle trop aussi. Dès que ça parle un peu beaucoup, moi, j'en peux plus, je te jure. Ah non, mais... Voilà. Oh, mais ça reparle encore. Alors, moi, ça me dérange pas d'apprendre des choses, mais... Après, je pourrais lire dans ma tête. Au moins, je serais sûr de ne pas bégayer. <rire> oh là là, lire, je, lire le journal de Kali. Bon. Vous avez des yeux. Vous avez des yeux. <rire> ouais, mais non, j'ai trop l'habitude de lire. Tu n'es pas comme tous ces... Balour, toi taureau, tu es capable de discerner en un instant la grandeur de mes idées. Je me suis bien sûr gardé euh, de prononcer ces paroles, mais je reste persuadé d'avoir parfaitement raison. Le professeur taureau est le seul qui, doit, qui soit capable de faire prendre conscience au monde de toute ma valeur scientifique. Notre chef, le professeur Toro, m'étonne régulièrement depuis que j'ai rejoint les rangs du groupe d'archéologie Sonao. Un matin, en arrivant sur notre site de fouille, je l'ai trouvé assis à même le sol, les yeux rivés sur une tablette de pierre. Je l'ai salué et il s'est tourné vers moi. « Désolé Kali, je t'avais pas aperçu. Eh bien, tu travailles tard aujourd'hui. » Je me suis alors souvenu que la veille, en partant tard le soir, je l'avais aperçu assis par terre avec cette même tablette. « Oula !» Et oui, pour déchiffrer ces inscriptions de Sonao, le professeur a pa avait passé la nuit à examiner la tablette. Eh ben... Euh, ne même plus savoir si on est le matin ou le soir, sa capacité de concentration me rend profondément jaloux. <rire> Notre devoir d'archéologue est de mettre en lumière les faits historiques dont les ruines gardent la mémoire silencieuse. Héritier du passé, nous poursuivons jour et, jour jour et nuit notre quête pour transmettre nos découvertes aux générations futures. Notre chef, le professeur Toro, est bien conscient qu'une telle tâche ne peut être accomplie à l'échelle d'une génération. Il dit vouloir laisser à la postérité autant de découvertes que possible, même si l'histoire ne retient pas son nom. Euh, cette, cette attitude d'une grande noblesse est bien digne du professeur Toro. <rire> Je rigole parce que <rire> tu exposes ta théorie, ta, ta théorie pardon, et je la lirai après. Mais moi, Kali, j'ai de plus grandes ambitions. Ouais, bah, de plus hautes, c'est pareil, c'est bon. Je laisserai certainement des découvertes aussi, mais c'est surtout mon nom que je tiens à faire passer à la postérité. 
Il faut qu'il reste vivant et pas seulement dans les mémoires, mais dans des livres sur des stèles ou comme nom de lieux. La vallée Kali, la rivière Kali, les collines Kali, mes rêves sont sans limite, l'avenir retiendra mon nom. Eh ben, on a de l'ambition là-dedans, hein. T'as commencé l'aventure en lisant, tu la termines en lisant. Euh, oui. En tout cas, le live. Alors, ma théorie, c'est que les stèles du début du jeu font partie, mais sous... Attends. En font partie, mais sous forme dessin et pas d'écrit. Attends, quoi Les stèles du début du jeu en font partie, mais sous forme de dessin et pas d'écrit. Ah, oui Ces stèles sont parfois tombées du ciel, parfois restées dans le ciel, mais elles tombent car Zelda les fait tomber pour que Link retrouve sa mémoire. Euh, ah oui, oui, pourquoi Zelda Car il y a une sorte de cataclysme, un cataclysme qui vient de Ganon, et le monde tombe. Or, on sait que Zelda a aussi le contrôle sur le temps, elle a contrôlé les rochers pour les faire tomber plus ou moins dans des endroits stratégiques, d'où le fait que beaucoup de ruines euh, sont dans des endroits anciens stratèges, stratégiques de Breath of the Wild. Ouais. Tout comme les souvenirs gravés sur les environnements, ces Zelda aussi. Mais ça, je ne l'ai pas encore trouvé de théorie, mais je sais qu'il y a un lien entre eux. Ça et les stèles. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, elle avait le pouvoir de rétrospective. Et aussi, comment dire... Euh, en fait, euh, le pouvoir de rétrospective, je sais à peu près... Quand est-ce que euh, Link... Enfin, quand est-ce que Link reçoit rétrospective euh, Et du coup, durant ce laps de temps, avant que... Euh, comment Avant qu'une certaine chose se passe, euh, je vais pas en dire plus parce que peut-être que t'as pas venu... Que t'as pas vu, pardon, le souvenir, à, euh, le souvenir qui y est lié. Euh, bah Zelda a pu euh, contrôler, euh, comment dire, les pierres qui sont tombées et ainsi euh, faire en sorte que Link retrouve sa mémoire pour euh, savoir si c'est passé euh, la concernant quoi. Et ainsi la sauver pour la, pour la retrouver. Voilà <rire> Du coup, tout ça pour dire que l'Estelle serviront sûrement à retrouver Zelda. Après, je sais pas, mais bon. Mais ça peut être lié aussi au dessin. Euh, ce qui me met sur cette voie, c'est que hormis celle déjà tombée dans des, des endroits stratégiques, euh, mais les pierres tombent toujours autour de Link dans son environnement plus ou moins direct et pas, et pas ailleurs. Euh, ouais, ouais, ouais. Yes. Ouais, mais... J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On, on est plutôt d'accord euh, là-dessus. On est plutôt d'accord. Bah du coup, j'ai hâte de voir tout ça. Et de voir si... Euh, bah, si tout ce qui est dit se, conf euh, se confirme, quoi. Euh, ok. Ok, ok. Alors attends, parce qu'il y a plein de quêtes, là. Donc, 12 stèles à trouver. Ça, on verra plus tard, du coup. Euh, mais nous, ce qu'on va devoir faire... Euh... Non, ça, ça fait partie des quêtes secondaires. Oui, voilà. Voilà, voilà. Et là, j'ai plein de quêtes aussi qui se sont... Euh... Euh, activées. On verra plus tard. Euh, je vais aller à l'ouest vite fait. Alors la carte, ouais, à l'ouest vite fait, euh, tout simplement parce que il faut que je récupère euh, des ingrédients pour, euh, comment, euh, pour, euh, pour euh, soigner la grand-mère, et il y a des marchands sur la route apparemment, bah donc je vais voir ça du coup, tu as pas fait le labyrinthe, si, si, je l'ai fait, mais en fait, j'ai pas fait... Attention, hein. J'ai fait le labyrinthe ici. J'ai fait le labyrinthe dans le ciel. 
Mais il y a un troisième truc que j'ai pas fait. Et je te, lève, je te laisse un petit peu deviner. Il y a un truc à la surface et un truc au ciel. Voilà, voilà. Mais il y a un truc peut-être encore autre part. Et j'ai essayé d'y aller. Et comment dire que c'est compliqué Comment dire que c'est très compliqué Donc euh, voilà. Ouais. <rire> Euh, alors ce que je voudrais Ce que je voudrais voir là c'est Un marchand en fait Un marchand itinérant euh, Qui vend des choses quoi Mais je, je sais pas si on va en croiser un Ah mais non mais reste droit Allons Reste droit Ouais ce serait bien qu'on croise un, un marchand. Allez, allez, allez. Pas de marchand à l'horizon ah, ah, si Regardez là-bas. Regardez là-bas. Il doit vendre des choses. Moi qui pense à tous les corocs, tu rates. Chut. Alors, ouais. Oh, nice J'achète Ok. Ah bah, oh, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Euh... Alors. Après, attendez. Est-ce que j'ai tout, là Ah oui, non, euh, on me disait des légumes également, je crois. Du riz, du lait et des légumes. Mais comment on a des légumes dans le jeu Je vais acheter des, une bouteille de lait frais. Ah, ta 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 ta. Boisseau de riz, ok. Chez tu. Tu l'os. Tu l'os. Ok. Bon. Euh, Peut-être que j'avais déjà ce qu'il faut. Parce qu'il faut du riz, du lait et des légumes. Ouais, c'est pour faire le gruau. Et un quatrième ingrédient qui... Euh... Qui... Euh... qui Comment pour... Contre le miasme, là. Il faut que je le cherche, le quatrième ingrédient. Mais je pense que c'est peut-être les fleurs radieuses. Mais je sais plus exactement. Euh... Ah, ta, 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 ta. Elles sont où, les fleurs radieuses Ouais, ça doit être ça. N'hésite pas à me demander si tu dé désespères et que tu as besoin d'aide. Mais je vais voir du coup. Ce que je vais faire là, c'est que je vais cuisiner. Mais par contre, des légumes. Je suis sceptique. Je suis plutôt sceptique, je t'avoue. Qu'est-ce qu'il pourrait faire au fils de légumes Un peu bizarre. Euh... Ah peut-être une carotte Peut-être une carotte C'est un légume Ouais mais non Des légumes <rire> ah, t as, t as, t as, t as. On va voir on va voir De toute façon je vais cuisiner des tomates, c'est des légumes ou des... c'est un fruit ou un légume, une tomate Ah, je suis désolé de poser cette question, mais bon. Des tomates, c'est un fruit C'est ça que tu veux dire Pas pour les carottes Ok, ok, ok. Scientifiquement parlant, c'est un fruit. Ok, ouais, bah ouais, ouais. Moi aussi, j'aurais bien plus dit que c'est un fruit. Et le jeu considère, le considère comme ça, car chutney de fruit, tu obtiens... Ouais, c'est vrai que maintenant, tu le dis. Euh... Comment J'ai déjà... Euh... Ah, allez Allez, allez 
Ah mais c'est vrai qu'on peut pas euh, aller vite en, en cheval dans les villages. J'avais complètement zappé. Euh, la carte, on va la remettre comme ça. On va faire... Oh Cercle floral vendre Que vous c'est de ça Que dirais-tu d'un cercle floral fait avec amour en souvenir de ta visite du village Cocorico Ça sert à quoi Ok... Ouais, 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 ok, ok. C'est pour partager cette bonne fortune que j'ai eu l'idée de faire des, ces couronnes qui rappellent leur forme circulaire. Elles expriment ma profonde gratitude envers ces vestiges et leur propriétaire fera à son tour de rencontre. Allez, un petit. Carotte, ouais, on est d'accord que c'est légumes. C'est déjà cool que maintenant on nous autorise à aller... Euh... Attends quoi euh, Voilà, voici pour toi. Ah, je comprends pas ton. Ah Mais what Où tu vas Oui. Ah, mais. Ah Mais. Pff, ok. Attends, mais il faut faire un truc avec Ah merde Merde je crois qu'il fallait rien faire, euh, moi. Faut faire quoi avec ça Attends, 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 attends. Bah, je sais pas, moi. Euh... Bon. Attendez, on va aller là. Parce que nous, à la base, on était venu ici pour faire de la popote. Donc, écoutez... On va essayer de cuisiner. En plus, il me semble qu'il y a quelqu'un qui parlait de, de ça, mais je sais plus qui. Bref, c'est pas grave. Euh, bon. Essayons. Donc, du riz avec du lait et une fleur radieuse. Et je sais pas. Carotte vigueur ou carotte tempo Je dirais peut-être une carotte tempo. Justement pour redonner de l'endurance à la grand-mère. Même plus que de l'endurance. Ça serait totalement RP. Bon. S'il te plaît. <rire> Et ben voilà Très très bien euh, Ce plat très digeste s'obtient en faisant mijoter riz et légumes dans le lait Excellent remède contre la faim et, la vague à la... et le vague à l'âme Ben voilà Et est-ce qu'on peut faire des, euh, un gruau aux fruits Je sais pas hein Genre du coup je mets une tomate Ou une pomme Genre je fais Du lait avec du riz, avec une fleur radieuse, je sais pas, hein. <rire> et des tomates. Ça fait quelque chose de très très bon. Ça va pas me faire un, un vieux plat. Non, non, non. Oh Qu'est-ce qu'on va voir Oh Wow Ah mais d'accord Gruau aux légumes Solari. Bah, ok. Soigne les cœurs infectés par les miasmes, ce plot très digeste. Ah oui, mais non, mais en fait, j'ai eu la même chose. Je suis con. Mais d'accord, ok. Bah non, pas de plat chelou. <rire> Alors, Amboise. J'ai ce qu'il faut. Tiens, c'est pour toi. Et c'est ce gruau. C'est ton imagination. On n'est pas comme ça. Je ne connaissais pas cette recette. C'est peut-être la bonne cette fois. Oh, faites que ce plug guérisse enfin mamie. Et voilà, petite mamie. Mmh. Mmh, comment c'était, mamie Très bon, Amboise. Merci. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé avec autant d'appétit. Mamie, ton visage il reprend un cou des couleurs à vue d'œil. 
J'ai bien imité euh, la vieille personne. Regarde, c'est merveilleux. Oh Grâce à ton gruau aux légumes Solari, mamie, est guérie. C'est donc toi qui as préparé ce plat. Sa douce saveur se répand à travers tout mon corps et jusque dans mon âme. Pardon, j'arrête, j'arrête. Grâce à toi et à Amboise, je crois que je vais pouvoir vivre encore longtemps auprès de mes deux petites filles. Oh et du coup, on va pouvoir acheter les tenues. Oui, les tenues, là. Tu es sûr que c'est bien prudent de te lever Oh, Kani Je suis tellement désolé pour tous les soucis que je vous ai causés à toutes les deux. Mais grâce au gruau, aux légumes Solari que m'a préparé ce généreux jeune homme, je suis tout à fait rétabli. <rire> ah, je fais, là, franchement, je fais de mon mieux. Hein. Attention. Hein. Après 7 heures de live, hein, on se donne à fond. Euh, Vas-y. Je vais m'hydrater quand même. So, so, Solari Drôle de nom pour un plat. Ah. Mamie va beaucoup mieux à présent. Du coup, Amboise, tu ferais bien de te dépêcher et de te préparer pour ton voyage. Oh. Euh, qu quoi Qu'est-ce que tu dis <rire> Tu pensais vraiment que nous n'avions pas remarqué Tu veux bien aller étudier la mode au village des limites, non Oh, trop bien pour elle Je crois que c'est une bonne idée. Mamie et moi euh, pouvons tout à fait nous occuper des quatre petits mains en ton absence. Cani. Ca euh, pardon. Cani, tu es sûr de ne pas vouloir y aller toi aussi <rire> Eh bien, je te mentirai en prétendant que ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est de faire vivre les quatre petits mains ici dans notre cher village, à côté de ma chère mamie. Et puis, ah. mon rêve est de pouvoir... Un jour, vendre dans nos boutiques les créations signées par ma petite sœur Amboise. Alors, je t'en prie, Amboise, ne, fais, ne te fais surtout pas de soucis. Va et étudie dur au village des limites. Tu, tu es sûr Oh, merci, Cani. Et merci à toi aussi, mamie. C'est un tel soulagement que mamie soit guérie. Il me faut à présent préparer la boutique pour recevoir les clients. J'y vais tout de suite, d'ailleurs. Le travail m'attend au fait, n'hésite pas à faire un tour aux quatre petites mains quand tu auras un moment. C'est bon Je te suis tellement reconnaissante pour ton aide. J'avais préparé beaucoup de gruaux aux légumes pour ma grand-mère et nous ne pourrons pas tout manger à nous seuls. Je trouve que je l'avais plutôt réussi, alors si tu veux bien, je t'en offre. Cela te fera de quoi te régaler en route. Ah Oh Aux légumes en duro Intéressant Très très bien. Je vais travailler dur et un jour, je changerai le visage du monde de la mode. Kani sera fière de moi. Nice. Je vais lui reparler à elle. À la petite mamie là. Ce plat de riz, c'était bien du gruau aux légumes Solari. Cette saveur subtile. L'impression de me sentir le poison quitter mon, son corps. Oh, J'arrive plus. C'était une, une découverte pour moi. Je devrais essayer d'en préparer. Je suis sûr que ça pourrait soulager mes vieux jours. Allez, maintenant tais-toi. <rire> oh là là, il est terrible. Tais-toi moi, hein, pas euh, la mamie. Pouf ah, ça fait du bien. Hein. Putain, là, euh, je revis. Bon, on a beaucoup de choses à faire encore, attention. Hein. Euh, mais il y a quelqu'un qui veut pas ça Par hasard Quelqu'un euh, C'est vrai qu'ici, il y avait l'ancien sanctuaire. Je sais pas, moi. Hein. Bah tiens, à, à Paya Paya, elle serait ravie d'en avoir. Mais bon. Mais bon. Euh, bon. Écoutez... Bon, écoutez, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Est-ce qu'on peut prendre ça en photo Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. 
Euh... Bon. Il va être temps de monter. Pour voir s'il se trame. Ok. Bon, déjà, on est là. Hop, on monte encore. Ah oui, oui. <rire> Euh, ok, on a plein de planches ici. Y a rien d'autre là Ok. Pas de Korogu Je regarde un petit peu, va. Vas-y, go monter. Oh, ça c'est des champions armaux. Ma foi, très bien. Euh, du coup, ça nous permet d'aller là. Intéressant du coup. Euh, les ruines sont ici. Le sanctuaire. Du coup, lui, c'est fait. Ah, il n'y a pas un petit Korogu ici Ça m'étonnerait, hein. Oh, vas-y. Ça dégoûte. J'ai cru entendre un Korogu. Attendez. Ou c'est... Euh... Ou j'ai rêvé. Hein. Non, j'ai dû rêver, je pense. On va aller là-bas. Lune de sang. Lune de sang Pas vu la lune de sang. Attends, t'as... Hein T'as vu une lune rouge Ou c'est peut-être la montagne de la mort que t'as vu Bon. Euh... Bah go voir ça du coup, tiens. J'ai confondu avec le château. Ah <rire> Le dragon, oui, le dragon. Euh... Attends. Il était où Il était quelque part... Euh... Je sais plus où du coup, mais tant pis. Euh, Vas-y, go euh, faire ça un petit peu là. Hop. Je vais retrier parce que c'est... Ah voilà. Hop, vas-y. Allez, je vais en prendre même des une grande. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Comme ça, on aura plein de d'artefacts. Attention. Ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. <rire> oh, et ça, on sait pas. Ah, bah, Rampono, justement c'est ce qu'on a découvert au sanctuaire. Oh, la roue aussi. La roue également. Excellent. Voilà. On n'a pas eu beaucoup de rouge, je crois. Attendez. On n'en a eu que 4. Bon, c'est déjà bien, mais bon. D'ailleurs, faut pas oublier qu'on peut euh, faire duplicata. Hein. Ça, il faut vraiment pas que je l'oublie pour le coup. Euh... Oh la vache, la gueule des trucs. Ok, bon, vas-y, je vais suivre un petit peu le chemin ici. Euh... Attendez, il y a... Oh, c'est quoi ça Ah, c'est une bru... grenouille à des yeux. Au, Au lieu de l'anel, j'ai l'humanel. <rire> <rire> Oui, oui, oui. <rire> bah après, bon. Euh, là, j'ai rien dit, hein, mais parfois, je l'appelle euh, comme cette montagne. Voilà. Parfois. Oh <rire> C'est pas moi le responsable. Euh, pas moi le responsable aujourd'hui, là. <rire> Tu savais que sur la map ça te disait ce qu'il y avait dans les gachas Ouais ouais je savais Yes Je savais je savais Euh alors Bah go leur parler hein. Comme ça si tu as en rate de trucs tu, tu retrouves vite Ouais c'est vrai que ça peut être utile hein. Bah là En vrai j'ai quand même pas mal de choses quand même pas mal de choses, donc euh, it's ok. Hein. C'est complètement fou, ces vestiges tombés ici, il faut imaginer qu'ils étaient dans le ciel avant. 
Tu trouves pas ça complètement fou, Chichi euh, Il paraît qu'il y a une spécialiste des îles célestes qui est pour les étudier. Les îles célestes, c'est ces sortes d'îles qui flottent dans le ciel, c'est ça Ah là là, j'ai trop envie d'en savoir plus à leur sujet. Quoi Et comment tu comptes réussir à arriver tout là-haut, hein Ah, B On va y arriver avec la tour, je pense. Sur ce, je vais aller me coucher, lire et, et m'endormir plus ou moins vite, mais ça devient compliqué d'être debout. Ah, ben... Bah. Très bon dodo à toi, Laura. Fais de très beaux rêves et... Euh... Écoute ton envie de dormir. Ça te fera du bien. Vas-y, bisous. Euh, bonne soirée également à toi. J'ai entendu dire qu'il y a euh, quelques appuis pour grimper. Et... Mais pour l'essentiel, ce sont des falaises, des parois à pic. Alors bien sûr, si on fait partie du groupe d'archéologie Sonao, il paraît qu'on est autorisé à utiliser leur montgolfier. Si, re... si notre plan d'intégrer le groupe... Abouti, il faut absolument qu'on aille faire un tour là-haut tous les deux, toutes les deux à l'occasion. Mais d'ici là, nous allons devoir étudier de notre mieux les ruines qui sont au sol afin d'augmenter nos connaissances. Ok, bon. Oh, ça serait pas un coro... Non, je pense pas. Hein. Dommage. Y'a qui qui veut se prendre une pierre euh... Bon, personne. Ok. Il y avait quelqu'un ici. Bonjour, bonjour. On va éviter quand même. Et du coup... Bon, on monte un petit peu sur ces pierres. Ah ouais C'est trop bien. Oh, attendez ici, là. Y'a rien Oh, c'est trop bizarre. Ça se voit que c'est vraiment tombé en mode... Euh... En mode... Euh... C'est vraiment tombé, quoi. Ça n'a pas été, euh, comment dire, comme si c'était posé. C'est vraiment tombé. J'aime bien euh, comment c'est disposé. Enfin, comment c'est mis, du coup. Ok. Ma foi, très bien. Et là Attends, il n'y a rien du tout. Je ne peux rien faire avec ça. Ok, bon. Attendez, je regarde, hein, mais... D'accord, d'accord. Très intéressant. Oh, attendez ici, là. Oh, oh, regardez. Traduction de la pierre du vestige circulaire du sud. Ce qui protège la contrée d'Hyrule contre le roi démon avec... Le roi je sais pas quoi. Cela appelé « sage ». Alors peut-être le roi Sonao, je ne sais pas. Je sais pas du coup. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec le royaume d'Hyrul des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que cela signifie ce qu'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon. Ah oui Ok, ok. Et ça... Hmm. Ça doit être peut-être l'alphabet, hein. Très intéressant. Je vais prendre en photo au cas où, tiens. Vas-y. En photo au cas où. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça suffit. Ok. Euh... Je regarde un petit peu ce qu'elles disent. Voilà, ok, ok. Bon, donc ça, c'était celui du sud. Là, on, en, on a celui qui est énorme, mais qu'on peut pas toucher, du coup. Il me semble. Il est juste, euh, juste là. Enfin, je sais plus si c'est lui. On en a aussi euh, à là. Attendez. Attendez, on le voit pas hein, d'ici. Euh, je crois qu'on le, on le, on le voit pas d'ici. Euh... Ouais, là-bas. C'est là-bas. Il me semble que c'est là-bas. Princesse de la sérénité, oui. Euh... 
<rire> Mais plutôt intéressant en tout cas. J'aime bien. J'aime bien. J'ai en photo les... Ah, je les avais pas en photo les grappes de tomates. Incroyable. Hop là. Bon, allons ici. Allons un peu ici, là. Voyons voir. Ah, c'est là où il y a des monstres. Oui, voilà, regardez, attendez. Ça, c'est lié par rapport à... À, 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 à... La meilleure stratégie, je crois. Ouais, voilà. À l'ouest du village. Justement, on est, on est là où qu'il faut. À force de t'écouter beugler sans arrêt qu'une bonne attaque est la meilleure des défenses, il fait déjà nuit noire. <rire> ouais, c'est bon, mais calmez-vous. Hein. Oh. On aurait botté les fesses à ces monstres de prix un bail si t'avais arrêté de te répéter que la meilleure attaque reste la défense. On n'en peut plus. Hein. Espèce de vieille âne battée. Et regardez-moi dès qu'il dit ça. Oh là 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 là. Et toi <rire> C'est quels quel deux là Ils peuvent pas se blairer. Les deux comiques qui arrêtent pas de se chamailler là-bas. Je voulais étudier le vestige circulaire. Coincé, merde. Coincé entre les monts. C'est l'eau qui est tombée, tout va bien. Mais il est infesté de monstres. Ces deux là rivalisent pour être les meilleurs guerriers du village. Alors je leur ai demandé d'aller chasser. Mais depuis, au lieu de m'aider, ils n'ont pas arrêté de se bouffer le nez. Euh, il y a une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao dans le vestige circulaire coincé entre les monts. Euh, ouais. J'espère que les monstres n'ont pas fait de la poussière. Mais pourquoi j'ai demandé de l'aide à ces deux-là Eh ben, vas-y, hein, c'est parti. Je vais m'en occuper. Je vais prendre une arme correcte quand même pour euh, les combattre. Ouais, L'arme-là, je la garde de, de précieusement. Hein. <rire> On va prendre ça en vrai, c'est pas mal. Bah déjà, hop. En plus, ils dorment. Euh, je vais pr peut-être prendre un autre arc. Ça, c'est pas mal. Vas-y. Ok. Oh la vache. Ok. Ok. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il euh, y a un coffre ici, on va le prendre. Oh, bien ça. Oh, elle est bien cette lance, n'empêche. Oh, ah non, c'est rien. Euh, bah, ici, on va... Euh... On peut prendre ça. Même si ça va se briser. Ok, il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là Bah, ah bah, on va prendre ça du coup. à la place de ça. Épée de sonium robuste. Ok. Et vous savez quoi On va amalgamer justement... Une roue une roue. Oh, vas-y. Ouais, vas-y. Bon, après, un propulseur. On en a 28. Go, un pro propulseur euh, ju euh, juste. C'est plus euh, sage. Ah ouais, plus 5 de bonus. On est à 22. 22, c'est pas mal du tout. On commence à avoir des armes correctes. Hein, ça fait plaisir. Comme je le disais. Oh, il y a d'autres euh, écrits ici. Attends, mais on a, on les a tous battus C'est pas. Euh, ok. Qu'est-ce que c'est de ça, là Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, 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 ton... Ouh Allez, dégage Ah c'est bon 
Ça a été mis à jour. Euh... Ok, il y a des tremplins. Oula, 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 oula Attendez, je, je ferais mieux de reprendre euh, genre euh, ça. Voilà. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ah oui, non mais d'accord, ok. Je sais pas s'il y a des choses à voir, mais bon. Oh, le dessin là-bas Regardez-moi ça. C'est quoi ça Ah, c'est un truc de dragon. Oh, le dessin. Waouh. Hop là Attends, elle est où Ah, mais j'avais pile, euh, pile bien noté en plus. C'est parfait. Donc ça, c'est la tour ici, ok. Euh, bah go. Euh... Attendez, je récupère quand même ça, là. Oh, ça, c'est pas mal. Le maillet hérissé. Vas-y, tu sais quoi je vais, virer... je vais virer quoi, là euh... Ouais Je peux virer ça à la limite Maillère IC Ah ça a 20 20 dégâts Ah ouais non c'est énorme Ah oui oui c'est vraiment pas mal Vas-y Vas-y go prendre ça Oui bah alors ah merde, j'ai oublié de lire... Euh... Oui, la st... oui, oui, oui. J'ai pas eu la stage, j'allais le lire. Euh, justement, j'allais lire. Euh... Oui. Je me suis bien battu. Bon, je passe un petit peu ça, hein, voilà. Rien qu'avec l'attaque, oui, voilà. Le juste équilibre, voilà. Maintenant, vous allez vous entendre. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner Sur l'attaque et la défense Citra, ok, ok. Ok, euh, j'irai voir ça après. D'abord, je vais lire la stèle. Euh, hop. Là, c'est là, ici. Traduction de la dalle de pierre du mont, euh, du, du vestige circulaire coincé entre les monts. Ce qui... Euh, font partie des meilleurs parmi l'élite. Je sais pas. Euh, ok. Ceux qui dînent pierre occulte devenir sage. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec les sages. Grosso modo, je dirais que cela signifie « Seuls ceux qui sont doués d'un talent exceptionnel peuvent devenir sages en obtenant une pierre occulte. » Yes Mais de toute façon... On le sait un tout petit peu. Si on fait un peu les enquêtes régionales. Ah Qu'est-ce que tu dis, toi, maintenant Une dalle de pierre En plus de celui-ci, quatre autres vestiges circulaires sont tombés. Ah oui, mais ok, oui, non, mais... Euh... Ouais. C'est là qu'on est tombé sur les dalles de pierre comme euh, j'étudie. Elles sont gravées d'inscriptions Sonao et étaient visiblement conservées avec beaucoup de soin. Ces dalles de pierre devaient être des objets super importants. D'après ce que Toro a pu en déchiffrer, celui-ci explique comment devenir un sage. Outre le fait d'être doué de qualités extraordinaires, il fallait posséder une pierre occulte. C'est bien la première fois que j'entends parler d'une pierre occulte comme quoi je ne suis pas au bout de mes surprises. Si tu veux savoir exactement ce que disait... Ouais mais je sais, je sais. T'inquiète, t'inquiète. Il y avait une flèche ici. Attends, je regarde ce qu'il fait. Il va aller où comme ça plus, euh, plus vite, hein. On a le temps, on a le temps. Il me regarde. Mais Link aussi le regarde. Et oui. Et ça, c'est beau. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant là Euh... Je regarde. Ok, il dit la même. Il dit la même. Il dit la même. 
Sait-on jamais si ça a déclenché une quête Sait-on jamais, c'est pour ça que j'ai attendu un peu. Euh, on va aller juste valider la quête ici. Il est quelle heure What time 22h25. Gojo encore pendant une demi-heure et après on s'arrêtera. On sera quand même à 8h de live. Euh... Trop pas mal. Tu es addict Bah, euh, trop. Ah bah oui, hein. Vaut, vaut mieux être addict à ça que plutôt à autre chose. <rire> oh Waouh, c'est beau. Mode de beurre. Putain, j'ai plus de beurre. Je vais en, en racheter. Ah, mais du coup, je vais pouvoir te acheter les tenues. Putain, oui. Oui, 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 il faut que je les achète. Carotte tempo, j'en ai. Alors, ouais Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, prends ça. Ok, merci. Carotte vigueur. Ok. Oh, mais attends, il a encore une quête Depuis que mon mari et Tyrone se sont... Enfin, elle, pardon. Nous avons tout ce qu'il faut en stock à l'épicerie. Enfin, presque... Ah oh, bah, des œufs de volatiles, j'en ai énormément. Les cocottes pondent tout le, toujours le matin, mais il semble que depuis peu, elles se soient trouvées un nouveau lieu de ponte. J'ai bien essayé de voir où elles allaient, mais mes pauvres vieilles jambes n'ont pas réussi à suivre. Mais ben, j'en ai des œufs. J'en ai plus de 10, 10 même. C'est, eh oui, l'exploration. Oh, merci pour les rubis. Qu'elle est placée sur l'étalage. Euh, ah et du coup je pourrais acheter des œufs maintenant. Eh oui, ben voilà, il manquait ça. Euh, ah bah tu sais quoi, achète-moi un truc, je vais commencer à revendre des choses. Euh, par contre c'est dommage qu'on puisse pas l'autre y est par euh, comment, par euh, prix. Euh, ça c'est un peu dommage. Alors. Oh, des graines lumo géantes. Je vais, je vais en vendre un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Une vingtaine. Euh... Ta -ta -ta. Des ambres brutes. Oh, je vais en vendre. Hein. Je vais en vendre 15. Ok. Oh 8 rubis. Ah, C'est pas mal, hein. Allez, 20. 160 rubis, ça c'est bien du coup. Oh là, c'est intéressant. C'est très intéressant pour le coup. J'ai 14 rubis brutes. Vas-y, tu sais quoi, je vais en vendre... Allez, 3. Ok, je suis déjà à 1000 rubis. C'est très bien. Euh... Ça, 3 rubis x 85. C'est pas mal en vrai. Hein. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Euh... Ongle d'inox, ok. Ah oui, putain, j'ai ça aussi. Incroyable aussi. Euh, 50 rubis, un sabot de linelle. Ah, je regarde. Oh, les lézards adhésio, ça se rend... Putain, ça se vend euh, assez cher. Hein Il faudrait que j'en chope plus. Du sonium, je vais surtout pas en vendre. Ça, pas trop non plus, à vrai dire. La venaison divine, c'est pas mal. Hein je vais en vendre 3. Ok, oh des topaz, j'en ai pas mal et j'ai 5 diamants bruts. Je vais en vendre que 2. Et du diamant. Merde, attends, 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 attends. Du diamant. Est-ce que j'en vends un Non, je vais pas en vendre un. Peut-être un peu d'opale. 7. Ok. 
On est à 1500. C'est très bien. Au revoir. Au revoir. Ok, ok. Bon. J'espère que j'aurai assez pour euh, acheter des tenues. Je l'espère. Donc c'est ici. Alors, voyons voir. Ah oui, là, ça coûte moins cher. 800, 800, 800. 500, 700, 600. Ah Ah, ça coûte un peu cher quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, putain, la vache. Ouais, ouais, ça coûte cher, hein. Attends, quoi Euh... Ah oui, ok, ok. Faut que je revende encore des petits trucs. Euh... Faut que je vende encore des petits trucs, ouais. J'en ai des rubis brutes, ça c'est bien. Hein. Vas-y. J'en vois un petit peu, pas non plus énormément. Euh... C'est quoi ça Ah oui, non, ça il faut que je garde. Bon, c'est pas passionnant, je sais, mais on est obligé de pas, on est bien obligé de passer par là. En vrai, euh... Pff, ah, je peux vendre quand même. Euh... Elles étaient où mes ombres brutes là Je vais en revendre une dizaine. Vas-y, hop. Vas-y, tu sais quoi Comme ça, on est très bien. Non, 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 non. Finalement, non. Mais non. Non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parce que j'appuyais sur O sans faire exprès. Euh, non, c'est bon. Alors, ça, je pense que je les achèterai plus tard. Donc ça, c'est une combinaison qui fait qu'on est visible dans uniquement la nuit. Enfin, euh, la nuit. Et ça, par contre, je vais peut-être acheter. Hein. C'est quand même pas mal, ça, hein. Vas-y, juste pour avoir tout le set. Voilà, on va se les acheter. Oh Oh, c'est bien Oh, c'est trop bien Le tissu Shaika Oh Eh ben... Oh Ah merde, 600, ça coûte. Ah, attendez, il faut que je revende un petit truc. Euh... Venez en fine. Voilà. Comme ça, je serai à sec. Non, c'est bon. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Non, 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 c'est bon. Et on va acheter ça aussi. Voilà. On n'a plus de rubis, mais... C'est pour la bonne cause, évidemment. Euh, Est-ce que j'étais venu ici Ça me dit rien, là. Ça me dit rien, mais il n'y a rien en même temps. Donc, bon. Il n'y a rien. Ok. Euh, maintenant. Attends. Ah non. Je croyais qu'il avait quelque chose, mais non. Euh... Ok, ok. Bah, écoutez. Go, maintenant. Donc, on est allé là. Ici également. Euh, il doit y avoir aussi là. Et là, il y a un énorme trou d'ailleurs. Il y a un énorme trou. Hein. Ouais, ouais. On ira après. On, là, on va monter. Attendez, je me repère même plus dans le village. C'est terrible. Non, c'est pas par là que je vais aller. C'est pas par là, c'est en montant. Ah, mais d'ailleurs... Récupérer des cœurs Un petit cœur Un petit cœur Bah oui, oui, oui. Ben bah ouais, je veux un petit cœur. Non mais oh là. Allez, un petit cœur pour Bibi. Un 
<rire> Et c'est un neuvième cœur. Ok. Ok, on commence à être pas mal niveau cœur. Euh. Un champion armo. Je l'ai en photo ça. Non. Hop là. Un petit cœur. Oh oui, ça fait du bien. Des petits cœurs. Euh... Alors, ça dit quoi Qui est quoi ça Colline orientale, maison de la chef. Et par là, on quitte la ville. Pas le village. Alors. Euh, D'ailleurs, attendez. Maintenant. Ah oui, mais attendez. Il vous reste encore 4 dalles. Oui, mais attends. Oh, un taureau. Bonjour à toi. Euh... On peut monter ici. Ah, et là, c'est la colline orientale. Putain, il y avait une grande fée ici. Et elle est plus là Ah, ta, 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 ta. Oula, ça fait peur ici. Ah ouais, oh non Oh, il n'y a plus de grande fée, c'est terrible, ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là, oh là, ouais, non, ça fait peur. Oula et c'est énorme Dans tous les sens du terme. C'est vraiment énorme pour le coup comme trou. Regarde s'il y a quand même des choses à voir, mais bon. Hop là. Laissez-moi tranquille. Merci. Euh, je visite un petit peu les alentours ici. Pour voir. Bon. Il grappe de tomates. Et là, ok. Il y a l'eau. Oh Ah, vous avez vu Peut-être. Je l'ai vu. Je t'ai vu. Euh, à noter que c'est mon premier gland que je vois. Petit coroc. Oh, c'est quoi ça là Ah non, c'est rien. Qu'il y avait un truc. Euh. Ok, bon. Euh. Enfin, je trouve ça tellement stylé, n'empêche. C'est pas plus simple de prendre les normales, puis jeter les fruits de. De. De gelée, de gelée peut-être Attends, dessus euh, et en N utiliser qu'un où ça marche plus cette strat. Attends. Je crois que ça doit marcher. Hein. Ça doit marcher. Euh, alors. Alors, alors. Doucement. Oh Qu'est-ce qu'il y a mis là-dedans Attendez. Attendez là. Ah, c'est les vestiges. Ok, ok, ok. Ce sont les vestiges. Ah, enfin, je crois. Bon, je pense qu'un abîme apparaît, c'est tout vert à deux pas seulement d'une zone d'habitation. J'ai intérêt à ne pas relâcher ma surveillance. Xalis s'occupe d'étudier les vestiges circulaires. Je ne peux peut-être me consacrer à celle des miasmes. Hé, hey, c'est dangereux <rire> Ne me fais pas sursauter comme ça. C'était moi une, j'ai failli dégringoler. Euh, ok. Euh, ouais, non, mais je sais ce que c'est. Hein. C'est dangereux, oui, c'est dangereux. Euh... Plante jaune, c'est une fleur adieuse. Nouvelle espèce de plante. Corinne. Ok. Il n'y avait pas une autre personne 
pourquoi pas. Alors ici. Journal des fouilles aux vestiges de circulaire de l'Est. Le vestige se trouve à proximité de l'abîme et y mener des recherches n'est pas sans danger. C'est pourquoi, en tant que spécialiste des miasmes, je vais prendre la tête des opérations. Nous avons découvert une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao. Comme avec les autres vestiges circulaires, des villageois se sont venus déblayer le site et certains ont malencontreusement touché les miasmes. L'une de ces personnes est même toujours dans un état critique. Ah merde Il existe des plantes pour en soigner des effets, mais elles ont toutes été utilisées sur les blessés du fort de guet. Après, j'en ai plein, mais bon. <rire> euh, bah go là, du coup. Go ici. Go, go, go ici. Oh. Oh, oh, oh. Euh, alors. Ah, voilà. Voili, voilou. Il y a des, des ennemis, là. Des ennemis. Oui. Qu'est-ce que tu regardes Ouais Oui, Xalis. Herbert. Ah, pas touche à la dalle de pierre qui est à l'intérieur du vestige circulaire, il n'y a rien d'autre. Ah Mais attends. Elle mentionne le vent, le feu, l'eau et la foudre et le temps. Et puis aussi... Ah oui, la lumière. Euh, D'après des inscriptions, certains seraient protégés par ses pouvoirs. Ils auraient accompli de grandes choses en les amplifiant avec une pierre occulte. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, tu peux consulter la traduction. Là, c'est à côté de la dalle. Euh, ok. Ok, ok. Mais du coup, pour la... Pour la pierre, là, pour... Euh... On peut pas euh, interagir avec C'est juste en lisant la traduction Vent... Feu, eau, foudre, temps et lumière, détenteur de ses pouvoirs avec pierre occulte. Personne qui recèle pouvoir amplifie immense puissance ou obtient. L'inscription sur cette dalle. Alors, le vent, le feu, l'eau, la foudre, le temps et la lumière. Les détenteurs de ces pouvoirs peuvent les amplifier avec à l'aide de pierre occulte et ainsi obtenir une puissance puissante. Une, une immense puissance. Je vais y arriver. Ça va bien se passer. Euh... Ouais Mais attends. Euh... Il reste encore 4 dalles. Donc, dont, dont Bugri vous, voudrait connaître... Euh... Ah oui, mais attends. Attends, 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 attends. Euh... Ouais à l'intérieur du village. Mais on va y aller justement. Hein. Euh, c est, c est pour cette dalle de pierre euh, qui est la bol. C'est celle qu'il faut pas toucher apparemment. Il se passerait quelque chose peut-être si on la touche. Il euh, y a encore une. Il euh, y en a encore deux ou une que j'ai pas faite. Mais je sais plus où elles sont. On va voir ça. Ouais, on peut aller euh, monter euh, par là, quoi. Euh... Ah oui Je peux pas passer ici. Viens ici. Ah bah attends. On dit que tu n'étais pas au courant avant, alors je vais te l'expliquer poliment. Sur l'ordre de Son Altesse, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Je crois avoir un... Et on ne peut plus clair. Oui, ben bah oui, je le sais. En vrai... Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit, Taureau, lui Euh... Nous avons trouvé des dalles de pierre portant des inscriptions sonneaux dans les quatre autres vestiges circulaires. 
Ouais, mais j'ai tout lu, là, non Je peux pas interagir avec les dalles de pierre, non C'est ça qui m'échappe. Juste ça qui m'échappe, en soi. Euh... Bon Je vais faire un petit truc Attends Ah toi Ouais Visiter Ah bah ben c'est bon je vais vraiment aller visiter euh, un des vestiges pour moi. Ah, mais d'accord, ok. Dans le lointain passé d'Hyrule, ceux que l'on appelait les sages ont, ont donc protégé le royaume. Bon, alors, Bugri, là. Je suis sûr que ces sages avaient tout autant de force et de sagesse que notre princesse Zelda. Merci beaucoup de m'avoir raconté ça. Ces dalles de pierre sont encore plus intéressantes que je l'imaginais. Il reste trois autres dalles. Mais... Oh là 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 Ah ben voilà ok <rire> Je me disais aussi Ok donc ça c'est fait Une autre vestige Ben oui Un autre vestige Pierre occulte Pour devenir sage bah ben oui Ah c'est chouette qu'on pu puisse voir, ok, les quatre autres vestiges. Ouais, mais du coup... Tu m'as déjà dit tout ça. Ah oui, ok. En fait, il faut rechercher la dernière vestige, là. Attendez. Je pense qu'on va finir sur ça et après, euh, on s'arrêtera là, euh, tranquillement. Euh... Alors non. Ça j'y suis déjà allé. Euh, Peut-être là. Mais ça... Oh il y a un Korogu ici, attendez. Il y a des pierres là. Ah quoi que. J'en suis pas sûr. Alors, en plus il pleut, c'est un peu chiant. Mais comme il pleut... Attendez. Comme il pleut maintenant... Maintenant que j'ai obtenu ça, c'est excellent. Adhérence. Il y a un corps au goût, là. Là, 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 là. Je vais faire le corps au goût. Euh... Est-ce que je glisse maintenant Enfin, est-ce que je glisse moins Je glisse encore un peu. Mais je glisse clairement moins, hein. vous avez vu. Euh, ouais, on va monter. Euh, oui, voilà. Donc, ouais, lui, attends, je l'avais fait, hein. On est d'accord. On est d'accord, ok. Euh... Ouais. Je vais essayer de monter là. Hop. Bon, il va, faudrait qu'il qu arrête de pleuvoir hein, après. Ah oui, là, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même un peu mieux. En, en vrai, attendez. Je vais faire ça également. C'est un peu mieux, mais bon. C'est pas non plus le top. Hein. Ouais. Attends. J'ai pas mis ma tenue de batracienne. Ah, mais non Putain, c'est pas la même. Enfin, c'est le même haut. Ah, mais dommage, ça. Non, mais... Oh, vas-y. <rire> Je veux faire des cours au goût pour une fois. Oh là là. Terrible. Bon, attends. On va recommencer. Euh... Ah, mais d'ailleurs... Est-ce que je peux utiliser infiltration ici Oh oui 
<rire> je vais m'infiltrer ici, hein, quand même. Faut le faire. Et du coup, est-ce que je peux me réinfiltrer Oh non Please Oh oui, je peux Oui Incroyable Oh, incroyable Bah, je m'y attendais tellement pas. Euh... Ok. Ah là, là je peux. Voilà. Bon, juste. Je vais aller voir ces Korogu. Ce Korogu. Il est tout en haut, hein. Ah, par contre, c'est vraiment haut pour le coup. Mais vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Parfait. On monte là. Hop. Ah, mais il faut pas faire euh, ça, en fait. Hop. Voilà. Ok, tu te sens, Link, capable De toute façon, il pleut plus, là. Il va plus pleu pleuvoir, après. Ah bah, c'est bon, il pleut plus. C'est bon. Euh... On va remettre ça. Et ça. Attendez. Attendez, qu'est-ce que j'ai d'équipé, là Ah oui. En soi, du coup, je peux mettre... Euh... Bon, je vais remettre ça, mais bon. Attendez. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va mettre ça, vas-y. Vas-y, Link ah. Oh, putain, j'espère qu'on peut poser ses pieds, là. Allez, Link ah. Tu y es presque. Ok, ok, ok. On glisse même pas, c'est parfait. Hop. Et en plus, on aura une très belle vue. On aura vraiment une très belle vue pour le coup. Là. Hop. Allez. Oh merde, ça va être juste. Ça va être juste, mais ça devrait être bon. J'ai confiance. Ah... Bon. Bah attends, c'est ici qu'il y a des, un Korogu, hein. On est bien d'accord. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Korogu Et eh ben voilà. <rire> Et du coup, là. Ok. Wow, regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je regarde par là aussi. Et là, ouais, 50 monstres, ok. Euh, ouais, mais du coup... Le dernier euh, truc, euh, là... Euh, ça serait plus en contrebas. Hein. Ça serait plus en contrebas. Euh... Parce que ça, c'est le premier... On va voir. On va voir. Ça, c'est celui que j'ai fait aussi. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il est là. Le troisième, je l'ai fait là. Ça, c'est celui dont on ne peut pas s'approcher. Mais le cinquième, attends, il est où Il est où le cinquième, là Et que cette histoire Hum... Je crois que... Ah Non, c'est pas là, hein. C'est pas ça. Wouhou Ah oui, ça aide, hein. Quand on surplombe tout, ça aide vraiment. Hein. Pour le coup... Euh... Parce que lui, je l'ai fait. On est d'accord. Lui, je l'ai fait. 
Lui aussi. Attends, la bol. La bosse c'est la même. Quoique. Regarde bien ta map. Bah, j'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là. Et j'ai fait celle-là. Et la quatrième. J'ai fait celle-là. Celle-là. Et celle-là. Euh... Bah ouais, du coup... Euh... Celle-là, bof, quoi. Est-ce qu'on peut pas aller ici Colline orientale. Ouais, celle-ci en haut, je l'ai faite. Euh... Attends. Vestige circulaire. Ah oui, non, mais je sais que je peux pas aller là. Mais juste, je cherche, c'est tout, et je trouve pas. <rire> euh, ta 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 ta. Je sais pas où ça pourrait euh, être. Attends. De là, je peux pas y aller. Je ne peux pas aller euh, par là, je sais, mais bon. Je sais, mais bon. Euh... Ta 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 ta. Qu'est-ce que j'ai pas vu Ça, je l'ai fait ça c'est c'est là c'est c'est rien ça ça c'était le Kurogu. Euh... bah merde et ça c'est quoi là attends qu'est-ce que je vois là en haut non ça c'est rien c'est euh, là où il a il y a le générateur Au pire, je verrai ça demain. Enfin, demain, quand je reprendrai, quoi. Parce que je vais pas trop m'éterniser, je t'avoue. <rire> Attends. Ça, là Ah non, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ah, ta, 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 ta. ah non, là, ça mène à ça. Ah mais attends. Je réfléchis à un truc là. Je réfléchis à un truc. Je réfléchis à un truc. Euh... Il y, a des, il y a des îles dans le ciel. J'ai vu des îles dans le ciel. Au-dessus de la tour. Je vais peut-être voir euh, s'il y a quelque chose. Je vais voir s'il y a quelque chose à voir justement. Et on, est à, on a atteint les Sankorogu. C'est beau. Ouais, Sankorogu euh, sur. Euh, ouais. Sur beaucoup. Mais sans Korogu tout de même. Ah, ta ta ta. Je vais juste voir un truc. Oh, c'est quoi ça Ah, c'est des chauves-souris. Non, mais là, je vais dans le ciel pour euh, surtout les îles qu'il y a. Je, vais, je sais que c'est autour de Cocorico, mais... Attends. Je les avais eu vous... Ah, voilà. Il y a des îles là-bas. Je vais y aller. Je vais aller sur ces îles. 
Attends, je me trouve où là euh, Par rapport... Euh... Ok, je me trouve là. C'est intéressant de se trouver ici. Merci pour les bits, Azou. Merci beaucoup. Je verrai ça euh, demain à tête reposée ou dimanche. Ça régale. Merci pour le soutien. Euh... Je regarde un petit peu cette île là. Qu'est-ce qu'elle propose Hop. Oh, le sanctuaire de Joshiou. Jo ok, c'est une, une pierre à, à récupérer. Ben, je ferai ça demain ou dimanche. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Ok. Vas-y, je ferai, je ferai ça demain du coup. Leur adieuse. Ça, c'est quoi What Attends. Qu'est-ce que c'est de ça Du coup, je regarde un petit peu de plus bas. <rire>